Hapa tunaona tena tumeambiwa kwamba turahisishe nne mara a kipawa cha pili ukizidisha kwa b kwa ile pawa ya tatu ambayo tumepewa njapo. Kwa tuseme kanuni ni kama vile umepewa a mara b kipawa cha ngapi? Cha n itakuwa ni sawa sana kuandika a juu ya kipawa cha n mara b kipawa cha ngapi? Cha n ni kama njia nyingine moja yapo ya kuandika. Hivi hebu tuseme kwa mfano tumepewa hiyo a sasa mara ngapi b kwenye mabano kipawa cha tatu Kwa tuseme hii kitu chote ni sana kuandika ni a mara b kwenye mabano na a mara b kwenye mabano tena mpaka ingie mara ngapi mara tatu kama ambavyo mnaweza mkaona hapo yani ni njia moja hapo kama imerahisishwa kuwa kwa namna hiyo hapa naonyesha mfano ili tuweze kupata njia ya kuja kurudi kwenye swali letu ambalo tumeambiwa tufanyeje turahisishe hapo kwa hiyo ni njia tu ili mweze mkajua kwamba ndio hivyo inakuwa au kwa njia nyingine hapa tunaweza tukaandika ni a mara a mara a kwa mara tatu na b mara b mara b mara ngapi mara tatu kwa hapa vitu tunaona hizo ni a tatu na b ngapi tatu ambayo ni nini exponent ile tusisahau ambayo tutatakiwa tufanyeje tuzidishe ili tuje kupata kitu kama a mara b kwenye kipao cha ngapi au kwenye exponent ya nne. Kwa tukirudi hapa kwenye swali letu ambalo tumepewa sasa. Ni vile na kuandika sasa hii nne inatakiwa iwe ni ngapi? Yote tutaizidisha kwa hiki kipao cha tatu ambacho tumepewa hiyo pawa ya ngapi ya tatu Kwa nne pawa tatu kwenye mabano a kipao cha pili mara ngapi? Pawa tatu na b mara pawa tatu Kwa hiyo pawa tatu inakuja kutumika kwa ngapi? Kwa hizi zote, yani tunakuja kuzidishia kwa hizi namba zote. Kwa tukianza kurahisisha hapa hivi nne mara ngapi? Mara hizo hapo tunakuja kuangalia kwamba jibu ambalo tutalipewa sasa. Nne iende kwa tatu hizo mara ngapi? Tunaangalia hapo kwamba itakuja ni mara ngapi? Nne mara nne ni ngapi? Tunao kwamba nne mara nne 36 ongeza nyingine itakuwa ni ngapi tukija kuzidisha hapo? Hebu tufanye hesabu ya haraka haraka hesabu ya kutumia tu akili. Tunaona tapata ni 64. Kwa kama ni 64 tuna a sasa kipawa cha pili kwa pawa ngapi kwa pawa hiyo tu tunaona kwamba hicho kipawa ukifanyaje ukizidisha na hiyo ngapi na hiyo exponent ambayo tumepewa itakuja kuwa ni a ngapi a sita kama ambavyo mnaweza mkaona na kwa upande wa ngapi tumebakiwa na b exponent ya ngapi pawa ngapi samani sio exponent ni pawa ngapi pawa tatu kwa hiyo nao tutaishusha jinsi ilivyo hapa kwa tunaona na hiyo ni ngapi b kwa inakuwa ni 64 hapa pawa sita na b pawa tatu imekwisha